Nina kukaribisha sana katika sehemu ya moja ya Urinifunza niwe mshiriki na mtunzi akiwa ni Bido Makwenya na msimuliaji wako ni mimi DON kutoka hapa simulizi Mix Entertainment. Katika sehemu ya ishirini tulishia pale ambapo Rebecca bado yupo kwa babu akiendelea kupata matibabu na hata babu alipokuwa amemonya sana kuhusiana na kulipiza fisasi alikubali kwamba hatolipiza. Lakini alikuja mama mmoja mgeni pale na akiwa anamuulizia babu na aliweza kusogea alipo Rebecca na alionesha kama anamfahamu Rebecca hivi au kama alikuwa na jambo la kuongea na Rebecca. Tulishia hapo. Hii ni sehemu ya moja tunaendelea. Hapa ni Simulizi Mix Entertainment na unaweza kupata simulizi zetu zote kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix lakini pia kupitia application yetu mpya na ya kisasa kabisa ya Simulizi Mix. Download na install kutoka Play Store ili uweze kupata simulizi zetu bomba na nzuri zaidi kwa urahisi zaidi. Karibu hii ikiwa ni sehemu ya moja ulinifunza niwe mshirikina. Mama yule alinitazama katika miguu yangu. Kunitazama kule kulipelekea kuipokea aibu iliyokuwa imejificha katika macho yangu. Nikaupeleka mkono wangu na kuivuta kanga kwa chini kuficha makovu yale yaliyobaki kwenye miguu yangu. Mama yule akaachia tabasamu baada ya kugundua nikimtazama. Nikiwa nimeshafunua kinywa changu tayari kujibu swali lake, masikio yangu yalipokelewa na mlio wa simu uliokuwa ukiita kutokea upande wa mama yule mgeni. Hali hiyo ikasababisha mama yule aningojeleshe. Ngoja kwanza Akazungumza akiacha tabasamu usoni mwake sambamba na kutelezesha kidole chake cha mkono wa kushoto katika simu hiyo. Akanyanyua na kuiweka sikioni mwake. Nilibaki nikimtazama huko nikiendelea kumpatia binti yangu haki yake. Ehe, nani? Ah, ndio ndio shoga. <laughs> Mwenzangu. <laughs> ah, sisi nimekuja kwa babu huku. Ah, huyu babu anajifanya mkristo sana, hawezi kufanya mambo hayo. Huku akionesha mshtuko akinitazama, akinipa ishara ya kuuliza yupo. Nilipotikisa kichwa kukataa kuwa hayupo akaendelea kuzungumza kupitia simu ile. Wewe ukiwa tayari niambie shoga. Mambo ya visasi na ubaya kuna bibi mmoja hivi, yani yeye ni nyoko. Wewe tu Ukiwa tayari ukiwa tayari Ukiwa tayari nakwambia niambie Tena mbona atarudi kwako akiwa anatembelea magoti shostito Nilimtazama mama yule kwa umakini huku nikizidisha umakini zaidi baada ya kusikia habari ya kuhusu visasi Nilinogea kusikiliza maneno yale ambayo yalikuwa yakitoka upande mmoja Nilijikuta nikiachia tabasamu pana baada ya kukumbuka kiu yangu ya kisasa. Mama yule aliendelea kujimwaya akizungumza kwa shongondo kupitia simu ile aliyoitendea haki kuzungumza. Nasema aliitendea haki kwa sababu hakuwa akizungumza taratibu. Alipomaliza maongezi akaikata simu ile na kuirejesha kwenye pochi yake aliyoitoa awali. Alikuwa mwingi wa tabasamu. Ehe, shoga. Babu umesema yupo, kaenda wapi? akaachia swali akinitazama usoni Kanisani sasa je ndio maana hapa namwambia ushoga wangu babu hawezi fanya hiyo kazi Kapigwa kibuti na mme wake huko sasa nataka afanywe mazingira Mama huyo akazungumza hata mambo ambayo sikuwa nimemuuliza Shauku ya kutaka kufahamu historia hiyo ikanijia lakini mama huyo hakuendelea badala yake akaniachia swali akitazama miguu yangu Eh shoga yangu wewe nini kilicho kusibu? Hmm. Hmm. Yaani acha tu. Nikazungumza huku nikaendeleza zoezi langu la kufunika miguu yangu. Hmm. Ulipata ajali? Eh, nilipata ajali. Hmm. Sasa ajali ndio umekuja kwa huyu mganga? Kweli? Ah, mimi hata sielewi kwa nini nimeletwa hapa. Maana bibi yangu ndo leo nilileta mahala hapa. Hmm. Ah, itakuwa ajali ya urozi. Mama huyo alizungumza huku akipindua pindua miguu yangu kwa mkono wake ili kuiona vizuri. Ah, urozi ndo nini? Mm, huu uchawi. Sio kawaida hii. Mama huyo akazungumza huko akiachia miguu yangu huku sula akiweka kama vile awekavyo mtu aliyenusa alafu mbaya yenye kukera. Kusema ukweli mpenzi msikilizaji, nilishtuka mno baada ya kauli ile ya mama yule na muda huo huo niliuhisi msisimko katika kichwa changu 
na kusababisha nywele kusimama dede. Shoga, huu uchawi kabisa. Maana ajeli ya kawaida hawezi kufanya hivi. Haiwezi kabisa kufanya hivi. Haujatoa funza huu. Wametoka sasa je, huo ni uchawi kabisa. Mapigo ya moyo yalizidi kunienda kasi baada ya kauli ile ya mama huyo. Mawazo ya kuwa nani aliyenifanyia mambo hayo yalipita katika kichwa changu. Nikajikuta nikikosa amani ndani ya moyo wangu. Shoga yangu, ukizuba utaishia kwa mremavu kabisa. Binadamu na wajiwa so wazuli. Sasa babu kakuambia ulicho fanyiwa. Nikatikisa kichwa ukata baada ya swali hilo uliluachua kutoka kwa mama huyo aliku wakizungumza hata chiriku haingi ndani. Sasa je, hawezi kueleza mambo hayo. Unajua ni kuibie sili. Huyu baba likuwaga mzee wa kanisa, lakini sasa sijuini ni kilicho tokea na wakamua kuwa mganga. Kwa hiyo leo kanisa ukanisa bado anao. Hawezi kukupa maelekezo ya kina. Na sana sana, ataishia ukuambia umleje muomba wako. Nilisimka mwili wote. Kidogo nilianza kuamini kuhusu maneno ya mama huyo. Sasa tunafanyaje? Nikajikuta nikiuliza huku hofu na uoga ukinitawala. Kabla mama huyo ajajibu lolote, nilimuona akiachia tabasamu huku macho yake akielekezea nyuma yangu ambapo kulikuwa na moja ya njia ya kutoka na kuingia kwa babu. Nikageuza uso wangu nyuma huko. Ndipo nilipokutana na babu pamoja na bibi wakirejea. Nikaugeuzia mbele alipo mama yule. Eh Bola babu mwitende ulivu rejea. Mama yule alizungumza kwa kilijenga tabasamu pana usoni mwake. Babu akatufikia. Hmm, pole sana kwa kusubili. Haya, tuende kiringeni. Babu huku wakionesha uso usio na bashasha akazungumza kumuelekea mama yule. Bila kukawia mama yule akanyanyua kutokea pale kwenye gogo alipokuwa mekete na kuanza kumfuata babu. Aliongoza kuelekea kiringeni. Bibi akanisogelea na uketi pale kwenye gogo karibu yangu. Eh? Nambie shoga yangu jambo. Akazungumza akinishika mgongoni. Si jambo bibi. Nilijibu huku nikichana midomo yangu kulitengeneza tabasamu pana usoni mwangu. Eh, hebu nipe wewe bidada. Bibi akazungumza huku akiandaa mikono yake kumpokea shida wangu. Akamnyanyua baada ya kumpatia, akampakatia kwenye mikono yake huku akimbembeleza. Nikageuza machangu upande wa kilinge, mpenzi msikilizaji. Japo nilikuwa mahali hapo na bibi lakini mawazo yangu yote yalikuwa kilingeni. Yalikuwa yakimvizia yule mama endapo atakapotoka niweze kumuona. Bibi alipokuwa kiniongelesha niliishia kuitikia tu pasipo kujua nini alikuwa akiniambia. Hata pale aliponiuliza swali, mimi niliishia kuitikia tu, uitikiaji wa kumfanya mtu aendelee kuzungumza jambo fulani. Wewe. Bibi akaita au akinitengesha begani kwa kuwa Nilikuwa mbali na sikuwa pamoja nae, nikajikuta nikishituka kidogo. Nika mtazama. Mbona na kuliza kusu mtoto kunywa uji, uona itikia tu mhm? Vipi? Ash, <laughs> hame kunywa. Nilitoa jibu hilo nikijitekesha, huku nikirudisha macho yangu kuyaelekezea kwa mganga. Hapo ndipo nilipona shuka lilopo mlangoni kuingia kilingeni likifunuliwa. Bila shaka kuna mtu alikuwa kitoka. Nikweli alie kwa kitoka na ule mama alie ingia na babu kilingeni mule muda mchache uliopita. Bibi. Hebu kwenye kwanza kuna kitu fulani nafuata hapo dukani. Nilizungumza huku nikinyanyuka. We, kitu gani hicho? Utaweza kweli? Utaweza bibi, usijali. Haya, kwa makini bwana. Nilipiga hatua za polepole nikikokota miguu yangu kuelekea njia ambayo nilihisi kabisa mama yule angepita, nilizidi kusonga. Haya bibi, kwa heli eh. Sauti kutokea nyuma yangu iliyotolewa na mama yule kutokea kilingeni ilinipa faraja mno na matumaini ya kuzungumza na mama huyo. Nikaongeza mwendo kutokomea eneo hilo. Baada ya kufika mbali, mahala ambapo nilihisi hata mtu kutokea kilingeni asinge niona, nikasimama. Nikageuka nyuma kumtazama mayuli aliyekuwa akijikongoja kuja upande wangu. Niliachia tabasamu huku nikijiona Rebecca mpya kadri nilivyozidi kumtazama mayule kiu ya kisasi ili safili ndani ya moyo wangu kama vile damu inavyosafiri kwenye mishipa. Alinifikia. Eh, shoga, mara upo huku? Akanichombeza akisimama. Mguu wako huu. He, mguu wangu? Haya, nipashe. Niliacha kicheko huku nikitazamisha uso wangu chini baada ya kauli yake ile. Nikanyanyua uso wangu kumtazama mayule huku nikimalizia na kicheko kile. 
uso ulionesha umakini ukanivaa shoga mimi nipo hapa kwa sababu kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa huu ambao niliupata kwa njia ya ajali lakini nimeshangazwa mno na kauli yako kuwa huu ugonjwa ni wa kuroho umenishtua kwa kweli sikufichi sijaelewa umejuaje nilishuhudia mama yule akiachia kicheko aliachia kicheko ambacho hakikudumu kwa muda mrefu akanyamaza akanitazama mdogo wangu we bado ni mdogo mno tena ni binti kabisa sasa mambo ya asili mengi bado hujayajua wewe mimi nimeishi kwa muda mrefu sana katika ulimwengu wenyewe wanasema ukimwona nyani mzee ujue amekupa mishahara mingi kwa hiyo usishangae mimi kufahamu ilo swala lako na nina mengi na mengi ninayofahamu kuhusu wewe nilibaki nikimtazama kwa macho ya mshangao mara baada ya kauli yake hiyo aliyomalizia nayo wakati nikiwa bado nimeganda nikimtazama kwa mshangao nilishuhudia na mkono wake aliyokuwa akinipiga piga kwenye bega langu Alikupamba kunipiga piga huko huko akaendelea kuzungumza. Sasa sikia, chukua hizi namba zangu utanitafuta. Si unataka kulipiza kisasi wewe? Uh? Nilitoa sauti ya mshtuko huko nikimtazama kwa macho aliyonitoka kama vile nimepigwa na ngumi ya matumla kwenye pua yangu. Kisasi? Umejiwaje? Nikamtupia swali. Hakujibu lolote zaidi ya kunikaririsha namba zake kwa kuwa sikuwa na peni wala simu muda huo. Ilibidi nijilazimishe kuzihifadhi kichwani. Kuchagua ni kupanga. Huwezi kuamini pamoja na mambo mengi yaliyokuwa yakinizunguka kichwani mwangu lakini niliweza kuhifadhi ile kumi za namba ya simu ya mama yule. Baada ya kunipatia namba hizo tuliagana na kugeuza na kurejea kilingeni. Wakati nakaribia kufika kilingeni hapo nilipomwacha bibi nikaruhusu macho yangu yaweze kutazama mahala pale nilipomuona bibi akizungumza na babu aliyesimama pembeni yake Kuna kitu nilihisi wananiongelea maana wote kwa pamoja waligeuza nyuso zao nilip baada ya bibi kuonesha kwa vidole upande wangu nikapotezea Nikazidi kuzipigia hatua na hatimaye kuafikia kabla hata sijakaa chini babu akapaza sauti yake kuniita Aliniita huko ageuka na kuanza safari kuelekea kilingeni kwake kwa hali aliyokuwa nayo usoni ilinishangaza mno. Hakuwa hata na chembe ya ucheshi katika uso wake. Nika mtazama bibi kwa muda kabla huku nikijaribu kuusoma uso wake kama kuna lolote baya waliliongelea. Bibi ya kuonesha hali yoyote ile ya tofauti. Bibi. Nikaita huku nikisimama mbele ya bibi. Bibi akainua uso wake kunitazama kutokea pale chini alipoketi na shida wangu. Vipi kuna nini? Kuna nini nini? Bibi badala ya kujibu swali hilo nilomwachia akanipachika la kwake. Mbona babu kaniita huko uso wake kaukunja? Hm? Kwa nini kuna ubaya baba yako mlezi kukuita? Kamsikilize. Bibi hakunipa majibu niliyokuwa nikiyataka. Nikaamua kuzipigia hatua kuelekea kule alipoelekea babu. Baada ya hatua chache nikafanikiwa kufika kilingeni na kuzama ndani. Nilimkuta babu akiwa ameketi sakafuni huku furaha ikiwa imetoweka usoni mwake. Nikaketi chini aliponelekeza niketi. Nikanyanyua uso wangu kumtazama kwa shauku ya kutaka kufahamu yaliyo moyoni mwa babu huyo. Mjukuu wangu, babu akaita kwa sauti ya kama kuna maneno haja malizia. Abe, unakumbuka nilikwambia nini kuhusu habari za kulipiza kisasi? Nilibaki kimya nikimtazama tu kwa mshangao. Aliviona swali lake linakosa jibu, akaamua jibu mwenyewe. Nilikwambia ukitaka kulipiza kisasi basi uchimbe makabuli mawili. Akanitazama usoni baada ya kauli hiyo. Tayari ushachimba hayo makabuli mawili. Nikabaki nikimtazama kwa aibu baada ya swali lile. Ngoja nikwambie kitu mjukuu wangu. Kama kungekuwa na mtu wa kulipiza kisasi basi mimi ningekuwa wa kwanza kwa aliyonitendea bibi yako. Lakini naona hayana umuhimu, hayana kabisa yani hayana. Hisia za uchungu zikanikamata katika moyo wangu fundo la uchungu likanikaba kooni ghafla nikajikuta nikilia Nililia kwa sababu ya vitu viwili kwanza ilikuwa ni kukatisha kile kitu ambacho moyoni mwangu nilikuwa nikikitamani ni kisasi sio sili mpenzi msikilizaji kila nilipokuwa nikikumbuka leo nifanyia robe nilijikuta nikipatwa na uchungu kweli kweli yani pamoja na shauku ya kulipiza kisasi ambacho asingeweza kunisahau maisha ni mwake. Pili lililokuwa likiniliza ni maneno ya babu. Maneno ya babu hayo yaliyotoka kwa hisia yaliyokuwa na chanzo kikubwa cha kuniliza. 
nilibaki nikilia huko uso wangu nikiwangaliza chini nilipofunika kwa kipande cha kitamba kilichobaki baada ya sehemu kubwa kufunika kichwani Rebecca Rebecca akaita Abe nilisikia huko nikijaribu kuzuia kilio changu Lia Lia endelea endelea kulia hadi umalize pengine naweza ikawa ni auweni ya yale yabeba moyoni mwako Lia bibi Lia Lia bibi Nikajikuta nikiongeza kilio nililia hadi pale nilipakisha nimetosheka nikanyamaza Umemaliza eh Akaniacha swali hilo, nikanyoa uso wangu mtazama. Sasa naomba nikueleze kitu ambacho alinifanyia bibi yako ambacho kinanifanya mpaka leo hii naishi pasipo kuhitaji mwenza wa aina yoyote ile. Harafu upimi ukweli, sikustahili kulipiza kisasi. Nilitulia nikimtazama babu huyo huku shauku ya kumsikiliza ikinivaa, akaendelea kuzungumza. Kabla ya bibi yako, niliwahi kuoa mwanamke mwingine ambaye bahati mbaya alifariki. Tulibahatika kuzaa mtoto mmoja, mpaka kipindi anafariki. Huyo bibi yako wa kwanza, huyo mtoto alikuwa bado hajatimiza miaka hata ya kuweza kujitegemea. Hapo ndipo nilipopata shauku ya kuoa. Nikamwambia bibi yako ambaye alikuwa ni mmoja wa wateja zangu. Tuliishi vizuri sana. Alafu mimi huwa sina kawaida ya kumfunga mke wangu kama wafanyaji wa ganga wengine. Mimi naamini katika upendo na si uchawi. Akanyamaza kidogo, akazivuta kamasi zilizokuwa zikichungulia kwenye tundu za pua zake. Akapangusa kwa sehemu ya nyuma ya kiganja cha mkono wake baada ya kuhisi hazijakoma akajifuta vizuri kisha akanyangalia babu na hiyo sio nzuri swala la kutema mate kisha kufukia nadhani umefanikiwa kulifanya lakini hata hiyo kufuta kamasi kwa mikono sio vizuri kwa sababu kamasi huwa zinatoka na bakteria sasa utakapoziweka mikononi husababisha zile bakteria kusambaa mikononi kisha kurudi tena mwilini na hata wakati mwingine kumsambazia mtu mwingine kipindi mnasalimiana kwa hiyo ni vyema kutumia kitambaa ambacho Unahakikisha kinakuwa ni safi muda wote. Sawa, nimekula daktari na mwalimu wangu. Babu alizungumza huko akitabasamu. Baada ya ukimya kidogo kukatiza baina yetu, babu akanyanyua msuli wake alioivalia mwilini mwake na kuzifuta kamasi zilizobakia pwani mwake, akanitazama tayari kwa kuendelea ili kukata ukimya ule. Basi bwana mjukuu wangu, bibi yako akanipenda tu pasipo dawa. Sasa bibi yako pale nyumbani alikuwa hampendi yule kijana wangu. Lakini wakati tukiwa wote ah alikuwa akionesha mapenzi kwake kama yote yani. Hali iliendelea hivyo hadi siku moja alipoamua kumcharanka mapanga makarioni. Nilipokea uchungu aliyopata mtoto huyo kutoka katika masimulizi hayo niliyokuwa nikipewa na babu nikakunja uso kuonesha kusikitika. Sawa. Sasa narudi nyumbani usiku siku hiyo nasikia mtu akiugulia ndani mle. Kuingia Nikamkuta kijana wangu akiwa ameloa mwili mzima kwa damu huku akiwa amefungwa kwa kamba miguu na mikononi. Acha cha 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 ngoja kwanza babu. Kwani ulikuwa wapi? Na hukua na mpangaji mwingine? Mjukuu wangu, nyumba tuliyokuwa tunaishi tulikuwa tunaishi nyumba yetu. Kama ujuavyo nyumba za kijijini kutoka nyumba moja kwenda nyingine ni mbali na kipindi hicho mji ulikuwa hujachangamka huu. Na Swala nilikuwa wapi? Nilikuwa nimeenda kwa mteja wangu nyumbani kwake kuifunga nyumba yake. Ah, ehe, ikawaje sasa? Nikahoji huku nikionyesha shauku ya kutaka kufahamu kilichoendelea. Niliumia. Niliumia sana mjukuu wangu. Mtoto alikuwa hatamaniki na mama yake hakuwepo. Nikamchukua na kumpeleka hospitali lakini hakuchukua siku nyingi alifariki. Mm. Kwa hiyo bibi hujamwona mpaka leo? Ndio. Mm. Na rujeje kama yeye ndo kafanya hivyo. Je, kama ni mtu mwingine amefanya hivyo kisha kumteka ye Hapana, kijana wangu alieleza kila kitu. Ah, kumbe alikuwa anaongea. Eh, alikuwa na miaka minne. Du, pole sana. Eh, sasa nikuulize, hapo sikusahi kulipiza kisasi kwa nyama aliyofanywa kijana wangu hadi kufa? Hapo ulistahili kabisa yani. Mpaka nasisimka. Sasa haina maana ya kisasi. Na muachia Mwenyezi Mungu ndiye atakaye muhukumu kama si hapa duniani basi huko mbinguni. Mm. Kweli babu una moyo wa chuma. Na utaalamu wote huu uliokuwa nao unashindwa hata kumtupia jini huko akafia mbele. Babu akatabasamu baada ya kumwachia swali hilo lililotoka kwa hisia. Yaani hisia nilizozipata baada ya story hiyo hazielezeki ndugu msikilizaji. Nilijihisi kama ni mimi ndiye niliyefanywa kitendo hicho. Swala la mtoto katika maisha yangu lilikuwa ni zito mno. Yaani bora mtu acheze na mimi kuliko mwanangu. 
Niliwaza inawezekana babu hakulipiza kisasi huenda kwa kuwa siye aliyeingia reba. Mawazo lukuki alipita katika kichwa changu wakati nikiendelea kusubiri jibu kutoka kinywani mwa babu. Hapana. Yote hayana maana. Kama ni adhabu basi Mwenyezi Mungu ndiye atakaitoa. Sitaki zambi sizo kuwa na ulazima. Ameyatenda hayo. Basi atalipia kama si leo basi kesho. Naweza kumroga. Kumbe ilikuwa ndio siku ya mwisho kuishi hapa duniani hiyo siku niliyomroga. Uoni nitakuwa nimechukulia zambi za bure? Mwache. Niliangalia pembeni nikimtafakari babu huyo ni mtu aina gani? Sikuweza kupata jibu kwa kweli. Niliishia kumtazama tu. Basi na kusii na wewe kwa mara nyingine tena achana na wazo la kisasi. Sauti ya babu ilikuwa ni kama ikizungumza ndani ya maji huku msikilizaji akiwa katikati ya jangwa tena mchana wa jua kali. Sikuweza kuielewa. Hamasa ya kisasi ikanijaa moyoni mwangu. Lazima nilipe kisasi. Nilijisemea kwa sauti nilioweza kuisikia ndani ya mwili wangu pekee pasipo kutoka nje. Pekee kilichoweza kutoka nje na kugundulika na mtu yeyote yule aliyeweza kunitazama ni jasho pamoja na wekundu wa macho yaliyokaza kama bundi. Babu hakuongeza neno. Mwezi mmoja baadaye. Baada ya muda mrefu kusota katika tiba pale kwa babu hatimani nilifanikiwa kuipata uweni. Niliweza kutembea kama zamani isipokuwa kukimbia tu ndo ilikuwa shida. Kila kitu katika mwili wangu kilijaa katika hali yake ya awali. Isipokuwa makovu yaliyokuwa yakiipamba miguu yangu hayakuweza kufutika. Basi tuliweza kuruhusiwa kuweza kurudi nyumbani. Nilifarijika sana siku hiyo kuweza kumuona mjomba wangu aliyefika pamoja na mchungaji wa kijini kwetu wakiwa na nyusu zenye furaha. Hata bibi naye alikuwa ni mmoja wa washiriki wa furaha ile. Tuliagana na babu huku tukimiminia shukrani. Tulimwagia shukrani nyingi alizozipokea kwa furaha pia. Hata alipohitaji kumpastia pesa kama malipo ya kazi ngumu aliyoifanya katika maisha yangu, alikataa. Neno moja tulilomtoka kinywani mwake ni kwamba Bwana ametenda. Nilijisikia kulia sana baada ya kauli ile, nikamsogelea na kumkumbatia katika mabega yake nikilia. Usilie Rebecca. Haya yote yametendwa na Bwana. Hakuna cha kumlipa Bwana zaidi ya uaminifu. Je, upo tayari kumlipa Bwana kwa uaminifu kama malipo yaliyokufanyia? Babu alizungumza kwa sauti ya upole katika masikio yangu. Nikatikisa kichwa kuitikia huku nikiendelea kulia, kulia kule kwa furaha iliyo na huzuni ndani yake. Hebu niangalie. Akazungumza huku akinishika mabegani na kuniondoa katika mwili wake. Nikajitoa huku nikisimama. <coughs> Nikajitoa huku nikisimama. Nikasimama mbele yake bado mikono bado mikono yake ikiwa imenishikilia katika mabega yangu. Niaidi kama hutolipa kisasi. Babu alizungumza kauli hiyo ili nifanye nishindwe kuvumilia. Kilio kikanibana, nikajikuta nikilia kwa kwikwi. Huku nikilejea tena katika mwili wa babu na kujikumbatisha. Mm mm. Kupasu kulia mjukuu wangu. Kutolipa kisasi ndo uaminifu kwa Bwana alionesha miujiza mbele ya macho yako. Ukipitia vizuri warumi 12 19 Biblia inasema wapenzi msijilipizie kisasi bali ipisheni ghadhabu ya Mungu maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi mimi nitalipa anena Bwana Kwa hiyo hupaswi kulipa kisasi hata iweje muachie Bwana Babu alimaliza kuzungumza na hayo kwa utulivu nikajigandua katika mwili wake huku nikiafuta machozi yaliyokuwa yakinivuja macho ni Bibi mjomba pamoja na mchungaji alibaki amesimama pembeni wakitutazama tu pasipo kusikia tulivyokuwa tukiongea zaidi ya kuona vitendo vya kulia na kukumbatiana tu kwa kuwa sauti tulizokuwa tukizitumia kuzungumza zaidi kwani za taratibu sana kiasi cha kutosikika umbali wali wasimama wao basi tuliagana na babu na kisha kuingia ndani ya gari tuliondoka na kumwacha babu katika uzuni tele pamoja na wale wagonjwa wengine tulioishi kama ndugu
Baada ya safari ndefu ya muda mrefu hatimaye tulifanikiwa kufika kijijini Kalenga Salama jioni ya siku iliyofuata. Ilikuwa ni furaha kwangu kupaona nyumbani nikiwa salama. Siku hiyo watu mbalimbali mbali walifika pale nyumbani kwa kinipatia pole. Nilizipokea kwa furaha huku nikijiona naithaminiwa mno. Kama ilivyo masaa siku zote huwa hayagande usiku ukaingia. Tulikula chakula kilichotolewa na bibi kisha kila mmoja akaelekea uelekeo wake mwenyewe wa kwenda kujipumzisha. Mimi nilielekea katika chumba kile kile ambacho awali nilikuwa nikitumia mwenyewe kabla ya kwenda Dar es Salaam, lakini safari hii sikuwa peke yangu, pembeni yangu alikuwa shida. Nililala huku nikiwa mwenye tabasamu muda wote nilipokuwa nikimtazama shida wangu aliyekuwa amelala chari huku akichezesha miguu yake hewani mithili ya anyongai baiskele. Werebeka. Sauti ya bibi kutokea nje ya chumba hicho ikapenya masikioni mwangu ikiita. Abei. Nikaitikia huku nikiwa makini kumsikiliza. Angalia usio ka sauti hiyo. Saa bibi. Bado nipo macho. Aya, na hiyo shoga yangu kalala. Ah wapi? Ndio kwanza nyonga baiskele hapa. <laughs> Na mchana alivolala leo mtakesha. Uzuri wake asumbui. Aya usiku mema. Bibi akazungumza huku hatua za nyayo zake kwenye ardhi ya nyumba hiyo iliyosakafiwa zikivumia masikioni mwangu. Ni wazi alikuwa akiondoka. Haya, na wewe bibi. Basi naendea kumtazama shida yangu kwa furaha nikitabasamu muda wote. Sikumbuki hata usingizi ulikuja kunichukua saa ngapi. Nilikuta tayari nimesharara. Kilicho kuja kunishtua na kukumbuka kuwa nilikuwa nimelala ni hodi iliyokuwa ikibishwa katika mlango wangu. Mlango ulikuwa ukigongo kwa ugongoji wa jazba kwa kutumia bapa za kiganja cha mkono. Nikakurupuka kutokea kitandani nilipokuwa nimeshapitiwa na usingizi. Akili yangu ilinituma kuwa mgongaji yule ni bibi ambaye alikuwa akigonga kunikumbusha ni zimeta. Bila kuchelewa nilichoamua kufanya ni kuzima taa ile ya kibatari iliyokuwa kimulika kutoa mwanga chumbani mle. Nikazima kwa kupuliza upepo kutokea kinywani mwangu na baada ya kuzimika nikarudisha tena kitandani na kulala. Wakati huo shida alikuwa mbali usingizini. Nikiwa na utafuta usingizi ule, ugongaji ule ukarudia tena. Nikafumbua macho yangu. Nani? Bibi. Nikahoji huku mshituko uliosababisha mapigo ya moyo wangu kulipuka ukinikabiri kimya nikatulia kusikilizia kama mgongaji ataendelea kugonga nikapuzia baada ya kuona kimya nikajilaza kutokana na uchovu wa safari ya takriban siku nzima usingizi nao ukawa ukininyemelea licha ya wasiwasi uliopo moyoni mwangu sikumbuki kama nilikuwa ni usingizini au ni kweli ila ninachokumbuka ni kwamba Mlango wa kuingilia chumbani kwangu ulikuwa ukifunguliwa taratibu. Kufunguliwa kwa mlango ule kuliambatana na kuingia kwa kiwiliwili cha mtu kilichoanzisha kuingia kwa mguu wake wa kushoto. Ajabu ya mguu ule ni kwamba ulikuwa na vidole sita vyote vyenye urefu na ukubwa sawa sawa. Yule mtu akazama ndani. Sikuwa na muona kwa juu kwani kila nilipohitaji kufanya hivyo kichwa kilikuwa kizito kukinyanyua. Hivyo nikabaki kuangalia uelekeo mmoja tu. Wakati bado nikiwa nipo pale kitandani ambapo sielewi mpaka leo kama ilikuwa ni ndoto au ilikuwa ni kweli, yule mtu ambaye sikuijua sura yake akanisogelea pale kitandani. Akasema mbele yangu huku usawa macho yangu ukiwa katika kiuno chake, alikuwa na shuka jeupe pe, yani ule weupe wa rangi ya sanda. Rebecca kwa sauti yake ya kujirudia rudia nikasikia katika masikio yangu akiita jina langu. Nilijitahidi sana kuitika lakini mdomo ulikuwa ni mzito kufunguka. Nikabaki nikitazama tu pasipo kufanya lolote wala kujitikisa. Rebecca wewe ni msichana mrembo sana. Bado sauti ile yenye kujirudia rudia ilisikika masikioni mwangu huku akikwama kwama kuendelea kuzungumza, akaendelea. Usikubali. Usikubali hata siku moja. Usikubali Rebecca kuona baba yako waliosababisha maratizo akiendelea kuishi. Usikubali Rebecca. Usikubali. Usikubali. 
nipo bega kwa bega na wewe kuhakikisha unatimiza hadhima na hitaji la moyo wako wa kisasi. Kisasi, kisasi, kisasi. Nikakurupuka kutoka kitu nani ambapo nilikuwa nimelala nikiashuhudia yale pasipo kufanya lolote huku sauti ya kisasi ikiendelea kujirudia rudia katika pina za masikio yangu. Nikaketi kitako huku nikihema kwa nguvu mwili mzima ukitapaka jasho misili aliyelewa kwa mvua. Nikajinua kitarani hapo haraka haraka na kuitoa miguu yangu ardhini huku nikitweta kwa uoga. Niliendea stori niliyokuwa nimeiacha taa ile ya kibatari juu yake. Nikapapasa na kuiona. Nikapapasa tena juu yake na kuigusa kibeliti, nikachukua na kutoa njiti ndani yake. Nikaanza kuisugua kwenye baruti ya ganda hilo la kibeliti hatimaye ile njiti ikatoa mwanga. Nikaigusia juu ya taa ile, mwanga ukapatikana ndani ya chumba hicho. Kuwasha kule tu kwa taa hiyo kuliibua tukio la kushangaza juu yangu. Ni kama nilimshtua shida wangu aliyekuwa usingizini, akaanza kulia. Kilio ambacho sikuwahi kumsikia kikitoa. Ulikuwa ni usiku sana, hivyo sauti yake iliweza kuenea pasipo kizuizi chochote. Nikamsogelea na kumnyanyua kutokea kitanani pale. Kumnyanyua huko ni kama kuliongezea kasi ya kulia, aliendelea kulia kilio kikuu. Wo 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 Niliendelea kumbembeleza huko nikiwa nikimemwegemeza kwenye bega langu, haikusaidia. Ndio kama nilikuwa nikimwamlisha ongeze kasi ya kulia aliendelea kulia mara we mama shida mama shida sauti kutoka mlengoni ikasikia ikiita kutokana na kelele za shida sikuweza kuitambua vizuri sauti ile ni ya nani kuto kuelewa kwa sauti hiyo kulipelekea kujaza woga na hofu katika moyo wangu hofu na woga huo haukuniacha salama nikajikuta mapigo ya moyo yakinienda mbio kichwa nilijiwazia inawezekana yule aliyekuja muda mfupi uliopita basi amerejea tena Nikabaki ngilitemeka kwa uoga kipindi shida akiendelea kulia. Mlango uliendelea kugongwa kwa ugongoji ule ule uliomalizika muda mfupi uliopita. Hofu ndio ilizidi kutanda ndani yangu. Mihemo ya juu ilitawala huku shida akizidi kulia. Hata muda uliofunguliwa mlango ule wa kuingilia chumbani kwangu sikujua. Na pengine ni kwa kuwa nilikuwa nikifunga ndani kwa msumali pekee na ndio maana mlango ule uliweza kufunguliwa. Nilikuja kushirikishwa na mtu aliyeingia ndani mule na kuvamia mwili wangu kisha kumpokonya shida wangu kutokea katika mikono yangu. Ah, mwache, mwache, mwache mwanangu. Mwache. Nilitoa ukunga wa kelele huku nikimzuia shida wangu kutoka kwenye mikono yangu. Wewe beka wewe. Una nini lakini? Sauti hiyo iliyonihoji kwa paniki ilinishtua na kusababisha nitulie. Nilipoangaza macho yangu kutoka kwa mtu huyo hapo ndipo nilipogundua kuwa alikuwa ni bibi yangu. Nililegeza mikono yangu kabla ya mtoto kupokonywa katika mikono yangu. Nikabaki nimemtumbulia macho ya mshangao bibi aliyemchukua shida na kuanza kumbembeleza. Bibi, nikaita kwa mshangao kuhakikisha yule ni muonae kama ni bibi kweli au la. Umepata na nini Rebecca wangu? Bibi akaniachia swali hilo akinitazama kipindi akiendelea kumbembeleza shida wangu. Nikarudi nyuma na kujegemeza ukutani ambapo Nikajiselesha ukutani hadi hapo nilipoketi chini kitako ardhini. Muda mchache baadaye shida alikuwa kashatulia turi. Usingizi ulimchukua bibi akajongea kitandani na kumlaza. Mm, vipi? Umekojewa au? Bibi akaachia swali hilo akigusagusa kitandani baada ya kumlaza shida. Kwa nini? Nami nikamtupia swali kiunyonge. Naona pameloa niliishia kuguna tu. Bibi akajitoa pale kitandani na kunisogelea. Akaugusa mwili wangu. He, kumbe umeloa mwili mzima? Imekuwa haja tena. Ah, ni jasho tu. Nilijibu huku nikipunga kwa viganja vya mkono wangu kujipepea. Mm. Rebecca, unaonekana haupo sawa. Nini tatizo? Bibi akahoji kwa umakini huku akiketi karibu yangu. Ah, acha tu bibi yangu. Haya maisha haya. Kuna muda unaweza kukufuru kwa nini umezaliwa maskini. He? Kwa nini useme hivyo mjukuu wangu? Kwanza unabidi ushukuru. Shukuru Mwenyezi Mungu kupa kila aina ya neema. Kwanza ni mzuri, mcheshi, vile vile una kizazi. Ni jambo la kumshukuru Mungu umepewa vyote hivyo. Baada ya kuachia pumzi zangu nje kwa nguvu, nikazungumza. Ni kweli bibi. Ni kweli usemayo. Mimi ni mcheshi mzuri na kizazi lakini umesahau moja tu sina bahati sina bahati mjukuu wako nilizungumza huku hisia za kilio zikiniambaa usiseme hivyo mjukuu wangu 
kama ungekuwa una bahati basi leo hii ungekuwa ushakatwa miguu hiyo hiyo ni bahati shogangu nilimtazama bibi kwa uso uliojea huzuni kama dakika nzima hivi kabla ya kuzungumza bibi lazima nilipize kisasi ni lazima robi alipie kwa alionifanyia ni lazima nasema bibi akanitazama mjukuu wangu wanasema usipopema basi si pema tena kisasi si kizuri mjukuu wangu lakini kwa uliofanyiwa kama unaona ukulipiza kisasi ndo kutakupa ueni katika moyo wako fanya hivyo fanya hivyo nipo nyumba yako nikamtazama bibi si kuamini kile alichokuwa kizungumza ni kweli hayo nilikuwa nikiasikia alikuwa akitoa kinywani mwa bibi yako yule nilizoea siku zote kumuita mzee wa busara nikabaki nikijiuliza maswali yasiyoweza kuwa na majibu kipindi nimeganda nikimtazama bibi muda mrefu sana nimekuona ukipata tabu hasa juu ya kulipiza kisasi nafsi yako haipo huru mjukuu wangu kitu ambacho sipendi kukuona nacho mjukuu wangu napenda ni kuone u mwenye furaha muda wote basi kama furaha yako ipo kwenye kisasi nipo nyuma yako hakika ulikuwa ni usiku ambao ambapo ile furaha yangu iliyopotea kitambo ilianza kurejea sikuwa tayari nimelipiza kisasi lakini nikajiona mtu ambaye nishalipiza kisasi nikajikuta nikimkumbatia bibi kwa furaha iliyoambatana na kilio lia mjukuu wangu hakika hutolia tena baada ya hapa utahamisi machozi yako lia rebeka wangu lia lia bibi bibi aliongea mgongoni mwangu huku akinipiga piga tukaachiana sasa ushawaza ni kisasi gani akachonda ukifanya Bibi akantupia swali baada ya sekunde kadhaa za ukimya kukatiza kati yetu. Nikatikisa kichwa ukataa. Sasa inabidi utumie kisasi cheusi. Akazungumza kwa sauti ya kunongona. Kisasi cheusi? Ndio. Kwa niki kisasi hakuna atakayejua kama umefanya wewe. Hata wakijua hautofungwa kwa kuwa serikali hayaamini katika njia nyeusi. Njia nyeusi tena? Eh? Kisasi cheusi na njia nyeusi vina maana gani? Bibi akaachia kicheko kabla ya kuzungumza kwa sauti ya taratibu. Ushirikina. Nikaitoa macho yangu nikimtazama bibi kwa uoga. Sikutarajia kama hata siku moja ningeweza kumsikia bibi yangu aliyekuwa akimpenda Yesu azungumzie swala hilo. Nilibaki nikiwa ni mwenye uoga na shauku ya kufahamu ushirikina upoje na unatumikaje kulipiza kisasi. Ushirikina ndio nini? Nilimtupia swali hilo bibi akacheka kabla ya kunipatia ajabu. Ndio maana na kuchezea sana mjukuu wangu kwa sababu ume upe sana. Subili watakiona cha mtemakuni. Bibi alizungumza huku akijanyua pale chini. Nilibaki nikimtazama kwa uso uliojaa mshangao na maswali zaidi ya kumi na kenda. Mjukuu wangu Akaita akiwa amesimama tayari kuonesha kama kuna jambo anataka kuzungumza. Nikazilisha umakini kumsikiliza akaendelea. Bora ya moja shika kuliko kumi kenda rudi. Kimfacho mtu ni chake. Kwa nini nisikufaye wakati wewe ni wangu? Nitakaponyamazia swala hili ni wazi itaonesha nimeridhia kwa yote uliyofanywa. Ni lazima niwashikishe adabu wote waliokufanyia vibaya. Na hapa, na hapa mama yangu mmoja ni lazima ni lazima ni lazima nakwambia. Mm, nakwambia. Mm, hmm. Nilibaki nikiguna huku nikijichekelea kimoyoni moyoni, hakika bibi alikuwa akinikuna kadri alivyokuwa kizungumza. Nilitamani sana kile alichokuwa kizungumza, basi libadilike na liwe katika uhalisia muda huo huo. Jiandae, kuna sehemu kukikucha nitakupeleka huko itabidi uelezee yote pasipo kuficha lolote. Sawa? Sawa bibi. Nilitikia huku nikichanua midomo yangu kwa furaha. Haya, ulale salama. Uache sasa kuweseka. Bibi alizungumza huku akiondoka, nilibaki peke yangu nikiwa mwenye furaha. Nikavua nguo ile nilioiloesha na kuondoa shuka zile zilizoloa pale kitandani kabla ya kuchukua mpya na kujisitiri na kusitiri eneo lile. Nikalala nikiwa mwenye furaha kama aliyaidiwa ndoa na rais. Usiku ulikuwa ni mrefu mrefu kweli kweli. Nilitamani mno kukuche hivyo kupelekea kuukosa usingizi kabisa. 
kama ilivyokuwa hakuna malefu yasiyokuwa na ncha basi ndivyo ilivyo baada ya usiku ule mrefu hatimaye asubuhi kawadia mpaka jogo wa alfajili anawika mimi nilikuwa macho makavu kabisa na kwa kuwa shida alikuwa amelala nikajiinua kitendani na kuanza kufanya kazi ndani humo nikianza kwa kuchikicha matambara yake kisha nikafuatia vyombo kabla ya kufanya usafi wa nyumba mpaka bibi anaamka saa moja alikuta kila kitu kishafanyika alinipongeza sana basi nilitenga chai na kuanza kunywa baada ya bibi kujisafisha baada ya kumaliza kunywa chai ehe bibi wewe ushajiandaa bibi akaniachia swali akinitazama kujiandaa na nilijifanya kama nimesahau kwa hiyo usha sauti liwaongea jana ehe kumbe haikuwa ndoto nilizungumza huku nikijichekesha kwenda huko bibi akazungumza huku akinipiga kiutani nilikwepa nikijichekesha chekesha huku nikijiinua mkekani tulipokuwa tumekaa kwenda kujiandaa Swari ni je, bibi anampeleka wapi Rebeka ambako amesema aende akaeleze yote? Je, huyu ndo anataka uweza kumfunza ushirikina Rebeka au vipi kuhusu ile mama aliyechukua namba zake za simu ambaye naye anaonyesha kuwa na shauku kweli kweli ya kumsaidia Rebeka kuweza kulipiza kisasi? Kisasi kitakuwaje? Mimi ni DON hapa ni simulizi Mix Entertainment na mtunzi akiwa ni Bido Makunya tukutane katika sehemu ya mbili kuweza kujua Rebeka alikuwa mshirikina kivipi na kisasi gani aliweza kulipa alichopania kulipa kwa Robi. Mimi nawe tena ndani ya sehemu ya 22. Usahau kusubscribe YouTube channel Simulize Mix lakini pia kudownload application yetu mpya na kisasa Simulize Mix ndani ya Play Store. Asante.